Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Hello, Hazel. Hello, Xiomara. Hello, Esmeralda, Genaro, Daniel, Maritza. It's good to have you here. Uh, my dear participants, we are about to finish this uh, module. So uh, tomorrow is our last class. And tomorrow we expect to finish by looking um, and checking the uh, final exam. Okay, so for today we are going to continue with the platform and I would like to show you what exactly uh, we are going to work on. So just let me share this screen. And in here uh, you have what is in the platform basically in the 5.7 lesson objective that says by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions using Ken for ability. Last night, we already started um, working with Ken. Anoche comenzamos a trabajar con Ken, ¿verdad? <clears throat> so today we are going to learn a little bit more. <clears throat> Excuse me. In the platform, you have a video like this that says Ken for ability and you have a conversation that says, I can't sing very well. If you remember last night, we learned to say, can, puedo. Can, usted ve que la boca se abre así, como sonrisa, can. But when you're going to say the opposite, the negative, you say, can't, can't. And you feel like strength here in your tongue. Y usted siente aquí, ¿verdad? Like in your stomach mus muscle. You feel like strength. Usted siente como que se comprime un poquito, ¿verdad? El músculo del estómago cuando usted hace el negativo. Can't. Okay, here we have a knowledge check. And according to the drawing, we will see uh, if can or can't. For example, here. It says, Gabriela is talking about things she can and can't do. Uh, complete the sentences following the example. Okay? So according to the drawing, according to the drawing and the man, what do you think? De acuerdo con el hombre, ¿verdad? El, el caballero que está detrás, the man, y el dibujo que Gabriela is doing, what do you think? ¿Qué creen? Eh, she can or she can't? ¿Cómo sería? Ella dice, I can't draw. No puedo dibujar, ¿verdad? And that's true because the, the draw is not, uh, so similar. El dibujo no es tan parecido, ¿verdad? Ok, so let me continue. Vamos a continuar. Ok, here I have uh, this is an actress and um, I, she says, I can act. In this case, you can answer with um, small letters, ¿verdad? Va a estar bien para la plataforma si usted contesta con minúsculas or with capitals. O con mayúsculas. Fix cars. Um, in this case, we can see a lady fixing a car. So she says, I can fix cars. Uh, in the next one, in, the, in this drawing, you have this lady that it's like, fall, it seems that she fell down. Parece que se cayó, ¿verdad? And she say, I can't. I can't skate very well because she fell down. And in the number uh, three, one, three, uh, three, only three, it says, I can't sing because the man is like, please shut up, <laughs> don't sing anymore. And the number five says, I can't play tennis. It seems that they are having a lot of fun playing tennis, so he can play tennis. And finally, this number seven says, I can play the piano because it seems like um, uh, she's producing right musical notes, okay? Right music and um, pleasant music. Okay, very good. So let me see. Okay, let me see. Yes, so this is the exercise we already did. And then we are going to continue with uh, the 5.10 lesson objective that says, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents, okay? 
So that's what we are going to do today. Eso es lo que mm -hmm. vamos a hacer ahora, ¿verdad? Hola. Adelante. Adelante, ¿alguien quería eh, participar? Hola. Ok. Um, let me continue. And I have the 511 word power, abilities and talents. So in this video, you can see uh, how to use, uh, how to talk about musical or artistic talents, athletic talents, or other, right? Or technical uh, or mechanic abilities, okay? So that's uh, what you have here in this video. And then the 5.12 that says, by the end of this class, you will read and discuss article about um, for unique American races. So this is going to be for tomorrow. Mañana vamos a, a completar, ¿verdad? Esto de American races. And I'm going to stop sharing. And I will show you what I have for you tonight in order to exercise can and can't. Okay. Okay, here we have like the conjugation. Aquí tenemos como la forma de conjugar, ¿verdad? We already explained, eh, ya explicamos que can es un modal auxiliar que eh, no se puede conjugar en los tres tiempos. Y dijimos que el pasado de can es could, ¿verdad? Could, en ese caso, la L no suena, se dice could. But now we are going to focus on can. Nos vamos a enfocar en can, ¿verdad? So we use can to express ability. And in the simple present, we say, for example, I can swim. So I need a main verb. Yo necesito un verbo principal, ¿verdad? Para poder expresar the ability or possibility. I also use can to ask for permission. También lo uso para pedir permiso, ¿verdad? You can use my pen. Eh, ahí estoy otorgando el permiso. Puedes utilizar mi bolígrafo. Can plus verb. Eh, listen, as I said last night, como les decía anoche, ¿verdad? Cuando utilizamos can, no aplica la regla para third person singular. Entonces decimos, he can speak English. No tenemos que agregar la letra S, ¿verdad? Y es correcto decir, he can speak English. It's not correct, add the S. En este caso, como estamos usando el modal auxiliary can, no sería correcto agregar la letra S. And also, we don't have to add to. Tampoco tenemos que agregar la partícula to, ¿verdad? So it's not correct to say he can to speak English. Mm -mm. We just say he can speak English. Okay, how do we build affirmative sentences? You say, I can speak English. You can ride a bike. She, I mean, he can drive a car. She can play the guitar. I can swim. But if you are talking about plural pronouns, we say, we can play football, you can see the stars, they can dance. And this is the affirmative way. Esta es la forma afirmativa, ¿verdad? And for the negatives, remember that you can contract. Recordemos que podemos contractar, ¿verdad? Y decir can't. But also, you can, you use cannot. También podemos utilizar cannot. Este cannot, Uh, it's very common in the British English. En el inglés británico se utiliza mucho, ¿verdad? It cannot. Y uh, in the American English, they contract a lot and they use can't. I can't speak French. You can't ride a horse. She can't drive a truck. She can't play the piano. It can fly. And for plurals, we use the same. We can't play tennis. You can't see germs. They can sing. Remember that when we do a question using the modal auxiliary can, basically you move it at the beginning of the sentence. Cuando queremos hacer una pregunta, ¿verdad? Entonces cambiamos la estructura de la oración afirmativa que es subject plus auxiliary can plus main verb plus complement. Eso sería la estructura de una afirmación, an affirmative sentence. But the structure for an, a question is modal auxiliary can at the beginning plus the subject plus the, the main verb and the complement. 
Can they speak Spanish? And you can provide an affirmative short answer. Usted puede proveer una respuesta corta, afirmativa. Yes, they can. Or you can provide a short negative answer. No, they can't. And you say, remember that the contraction can't is equal to say cannot. He can't sing. He cannot sing. Okay. Uh, do we have questions so far? Tenemos preguntas hasta acá, chicos. Or is everything okay? No, teacher. Perdón. No logré escuchar, pero si tienen consultas, con mucho gusto, ¿verdad? Okay, now. Now is your turn to practice. So, I want you to please complete the sentences and match them to the picture. ¿Qué vamos a hacer? Let me please ask you to take a picture or a screenshot. Le voy a pedir que por favor hagamos una imagen o un screenshot. Y le voy a mandar, ¿verdad? Un zoom, un acercamiento about the sentences and other one about the actions, ¿verdad? En el lado, eh, in, the, eh, in, the, below, in the low and light, I mean, right side, we have, I mean, in the, in the left, for me is the left. In the left, eh, below, in the left below, we have the verbs, ¿verdad? Eh, in the corner, in the inferior corner, in la, in la esquina inferior, ¿verdad? In the, right, in the left, on the left, en izquierda, tenemos los verbos. And eh, on the right, a la derecha, we have the numbers and the sentences. Tenemos las oraciones, ¿verdad? So I want you to please match. Primero vamos a tratar de encontrar el verbo que le corresponde a esa oración. And you have here the clues. Y tenemos ahí, ¿verdad? Las pistas. The clues that are the drawings. Tenemos las pistas que son los dibujos. So the idea is that you can match. La idea es que podamos juntar, ¿verdad? The right, um, the right uh, verb for the uh, sentence we are going to form. Okay, do we have questions? Tenemos preguntas acerca de este ejercicio. And you say, who says that? ¿Quién dice esto? Can or can't? So you have to look for the drawing. Por ejemplo, dice, I like swimming a lot, but I swimming. So you say, you see swimming. Let's see here. Let's see here. Okay, maybe it's this one. Okay, well, let me see. You can say skate, for example. Skate, por ejemplo, aquí dice walk twice, dos veces, ¿verdad? Play twice, dos veces. Ese verbo lo van a utilizar dos veces. Entonces, look at the pictures, veamos a los dibujos y podemos decir, uh, for example, I can say ski. I like swimming a lot, but I can't ski. Me gusta mucho nadar, pero no puedo esquiar, for example. Ok, do we have questions? ¿Tenemos preguntas? Yo solo veo muy pequeña la letra, teacher. Ah, ya les mandé en el, el, el the corner. Ya les hice una toma chiquita del corner. Ah, ok. Ok, yeah. it is in the chat. Véanlo, está en el chat ahorita. Me dicen si necesitan otra imagen. Ok, very good. So let me stop sharing. Vamos a dejar de compartir. And let me invite you to the breakout rooms. Vamos a invitarlos a los breakout rooms. So let me open three groups. Vamos a abrir únicamente tres grupos. I would like you to please uh, participate and practice your English saying can or can't. If you have questions, I will, I will be ready to help you. Voy a estar lista para apoyarles si tienen preguntas, ¿verdad? Esmeralda and Hazel, if you have problem, let me know.
Hello, Esmeralda, do you have a problem joining? Esmeralda y Maritza, si tienen problemas para unirse a los grupos, you can work here. Ustedes pueden trabajar desde acá, ¿verdad? You can use the chat. Pueden utilizar el chat. You can use the chat to send your answers para enviar sus respuestas. Ok. Hello. Hola. Hello, teacher. Hello. You need my help with the verbs. Necesitan que les ayuden con los verbos eh, para poderles decir eh, en caso de que lo vean muy pequeñito, ¿verdad? Eh, en eso tengo problema yo, que lo veo ahorita, bien. Ahorita se los escribo. El primero, let me see, se los voy a mandar por aquí por el chat. El primero es bake. Bake, por acá se los mando. They do. 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 Drive. 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 Ajá. Play. Play lo utilizamos dos veces, ¿verdad? Aquí le voy a poner un dos. Uh, también tenemos uh, read. Tenemos uh, roller skate. Ok. Roller skate. Tenemos también scuba dive. Ok, tenemos sin, ski, perdón, se me fue mal escrito, sin, ski, eh, solve, solve, resolver, ¿verdad? En walk, y tenemos que walk lo usamos dos veces. Ok, ok, Here you are. Okay. Los tienen, chicos. Gracias. Ok, you're welcome. See you in a minute. Los veo en unos minutitos. Y la cuatro dice que es... I, I am sure I learn next. Sí. Creo que está refiriéndose a, a chequear porque dice que es el, pero que... ¿Son ¿Dónde están los dos, los dos? La mamá con la niña, como que está ahí. Uh, Hello, may I help you? Hola chicos, ¿les puedo ayudar? ¿Está todo ok? Sí, en la cuatro tenemos duda. Ok. Hola. Dice, I, but I'm sure I will learn next winter. Ah, ok. Let's see. Uh, ski. I, I can, I, sería, I can ski. I, sería, eh, I can't ski, but I'm sure I will learn next winter. Yes. Uh -huh. ¿Verdad? No puedo esquiar, pero estoy segura que voy a, seguro que voy a aprender el próximo el invierno. Próximo. Yes. invierno. Yes, okay. that's right. Ok. Ok. Uh -huh. Y en la primera, en la primera era I like swimming a lot, but podían usar I can't, eh, por ejemplo, eh, vamos a ver. ¿Qué pusimos aquí? 
Eh, ajá, puede ser. O podían decir scuba dive. Scuba Eso, dive. Uh, ajá, que era el que okay. estaba aquí. Pero está bien. O sea, lo importante uh -huh. es que hagan esas mezclas, ¿verdad? That you mix the verbs. And precisely, uh, okay. I would uh -huh. like to ask you, y me gustaría preguntarles, eh, can you see the verbs? ¿Pueden ver bien los verbos? Or do you need that I can repeat them? O le gustaría uh, que les confirme cuáles son. Yo creo que se mira. Se mira. El primero es bake. Do, luego es do, drive, drive paint, uh, play, uh, play, uh, play, uh, paint, paint, uh, pintar. Uh, drive, ah, okay, okay. paint, pintar. Luego está play, twice. Play lo, vamos, lo podemos utilizar dos veces. Read, write, roller skate. En ese roller skate, there's a dash. Hay un guión que lo separa. Es un two-word verb. Es un verbo de dos palabras, ¿verdad? Okay, okay. Then we have sing, ski, sold. El penúltimo es sold, de resolver, ¿verdad? Y el último es walk, caminar, walk. And you can use walk twice. Y podemos utilizar walk dos veces. Okay. okay, very good, my dears. I'm, I'm going to leave you and then you can continue. Voy a dejarles y ustedes pueden continuar, ¿verdad? Bueno. You're welcome. See you. Hello, hello. Is everything okay, my dears? Do you need some help? ¿Todo bien por acá? ¿Necesitan algo? Uh, más o menos. Ok, tell me, how can I help? A ver, ¿cómo les puedo ayudar, chicos? Um, can you watch all the verbs? ¿Pueden mirar todos los verbos o les gustaría que se los repita? ¿Cuáles son? Sí, los podemos ver. Ah, los pueden ver, ok. Uh, do you have any doubt? ¿Tienen alguna duda con alguna oración? Or with what? Which? Este, ¿Cuál había dicho que era la, la primera? La primera. Pueden utilizar cualquiera de los que ustedes crean, pero podría ser. I like swimming a lot, but I can. Eh, y util, utilizamos este two word verbs, el verbo de dos palabras. Eh, scuba dive. No puedo como sumergirme, ¿verdad? O podrían decir, eh, I cannot ski. O sea, no necesariamente tienen que, que usar, ¿verdad? Eh, uno específico, en tanto tenga lógica. Pero realmente el que más se adapta es roller, eh, perdón, scuba dive. Porque puedo nadar, I can swim, puedo nadar, but, but pero I can't, no puedo, eh, sumergirme, ¿verdad? Scuba sumergirme. Dive, o bucear, ajá. Okay. Gracias. Ok, you're welcome. Eh, which number are you working on? ¿Por qué número van ya, chicas? Por la cuatro. Number four. Ok, mm -hmm. very good. You will have a couple of minutes to finish. Vamos a dejar unos minutos más para que finalice. See you in a minute, ok? Uh, yo creo que este es Lear, no es. Hello, my dears, may I help you? ¿Cómo va? ¿Les puedo ayudar? Number Teacher, una, una pregunta y vamos a poner cualquier verbo en cualquiera de las nubecitas. The one that makes sense. Uno que haga un poco más de sentido, ¿verdad? Con la oración uh -huh. or with um, the drawing o con el dibujo, ¿verdad? Ah, ok. Okay, so do you have doubt with someone? I mean, with some, uh, with uh, anyone? Con alguna, tienen, tienen dudas? Estamos en la cuatro. Number four. Okay, let me check number four. Vamos a ver. Just let me see. Veamos la número cuatro, cómo nos quedó. 
Okay, number four says, ah, okay. I can't um, ski, but I'm sure I will learn next winter. No puedo esquiar, uh -huh. pero creo que estoy segura que podré el próximo invierno, ¿verdad? So that's negative. I can't ski. No puedo esquiar, ski. ¿verdad? Because he says winter, porque está hablando del invierno. And the only drawing related is the, that one. Y el único dibujo que se relaciona es ski, ¿verdad? Uh, uh -huh. For example, in the number one, en la número uno yo le dije ski. Puede quedar ski, tiene sentido, pero en realidad number one is scuba diving. Because it says, I can swim. Swimming. I like swimming, excuse me. But, I, I, love, I like swimming a lot. But, I can scuba diving. Es como, me gusta mucho nadar, pero no puedo sumergirme, ¿verdad? Scuba diving. O bucear. ¿Cuál es? Es que no leo bien. Scuba diving. Scuba diving. Scuba diving. Scuba diving. Scuba diving. Ah, okay. Uh -huh. okay. Mm. okay, excellent. So, which number Thank are you, you working on? You're welcome. ¿En qué número están trabajando ahora, chicos? Eh, en la cuatro. <laughs> okay, you can continue. And I'll call you back in a couple of minutes. Le llamo un par de minutos, okay? Gracias. Hello, how is it going? May Hello. I help you? ¿Cómo les está yendo, chicos? Um, vamos por la nueve. Ok, number nine. Sí, creo que sería Mar can ride, ¿verdad? Porque sería montar un... Can ride a horse, yes. Uh -huh. And, and then it says, in fact, he's a great horseman. Sí, okay. es, es uh, ride, ride a horse. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. So see, because the, she's broken her leg. So she can walk. Can walk. Okay, can, can walk. walk. Remember that walk, you can use it twice. Lo podían usar dos veces, okay. ¿verdad? Mm -hmm. Y recuerden que walk... Eh, el, la L no suena, ¿verdad? Walk. Okay, walk, yes. Walk, ok. Ok, very good. See you in a couple of minutes. Lo veo en unos minutos. Ok. Hello. Hello. How is it going here? Which number are you working on? ¿En cuál número van, chicas? En la Twelve. Okay. Congratulations. You are about to finish. Ya casi terminan. Solo tengo una duda con la palabra sorbe. ¿Qué significa? Eh, solve. Se so dice solve y es resolver, ¿verdad? And it applies for the drawing of the boy that is adding. Y aplica para el chico que está sumando, ¿verdad? Uh -huh. He said 2x plus 4 equals 10. And he's like, I don't know what it is. <laughs> está con carita de no lo puedo hacer, ¿verdad? No sé qué uh -huh. es. So you can say, uh, for example, Rosy, a ver, ¿dónde es esta? Es la 7. Ok, that's number 7. I uh, can't, I can't solve equations yet. Todavía no puedo resolver ecuaciones, ¿verdad? I'm not very good at, at math. Eh, cuando queremos decir que somos buenos o no somos tan buenos en algo, decimos at math, math, at science, at drawing, even at English, ¿verdad? Eh, para referirnos que somos buenos en algo, ¿verdad? En una asignatura. So it's can't, ¿verdad? I can't solve. Y ahí solve, el verbo es resolver, ¿verdad? So, okay. Do you have questions regarding to other sentence? Tenemos preguntas en relación a otra oración. Ahorita no. Okay, excellent. I'll call you back in a minute. Ahora sí ya nos toca regresar al salón. Okay. See you. Hello, Carlita. Hello, Hazel and Maritza. 
we are coming back from um, call, uh, a breakout room. So we have uh, been working on the exercise about can and can't. So now you will see how, you, how your classmates solve the exercises. Okay, so let me share the exercise for you to watch it. Okay, very good. So just let me go a little bit like here. Okay, welcome back. How was the exercise? Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estuvo el ejercicio, chicos? Were you able to answer? ¿Pudimos resolverlo? ¿Cómo nos quedó el primero, por ejemplo? I will need some volunteers. I will need 13 volunteers, but we are less than 13, so you will have the chance to participate twice. Somos menos de tres esta noche, ¿verdad? Así que podemos participar doble. Ok, number one, voluntario para la número uno. I like swimming a lot, but, but I can't scuba drive. Can't scuba drive. Scuba dive. Ok, vamos a ver cómo lo ubicamos acá para que nos quepa. Ok, so let me... I will uh, use another color just for you to watch it. Vamos a utilizar otro color. Se ve un poquito raro, pero lo vamos a dejar así para que lo puedan ver. Ok, excellent. Thank you. Volunteer for number two. ¿Cómo nos queda el número dos? Lucy can play bass. Can or can't? Can. Okay. okay, can affirmative, right? Lucy can uh, play baseball. In fact, it says she is in the school team. So she can do it very well. Okay, excellent. Okay, number three. What about number three? Okay, do we have a volunteer? Can drive. Okay, my brother can drive a car. He passed his driving test as well. Okay, number four. Volunteer for number four. ¿Cómo nos quedó la número cuatro, chicos? I can't roller skate. Okay, I can't. In this case, it's negative, right? Ok, podría haber sido ese, ¿verdad? O, yeah, that's right. O ski, o maybe ski, o tal vez ski, ¿verdad? Pero, pero hace sentido. I can't roller skate, uh, eh, but, ¿verdad? Ahí no debemos perder de vista el, el but que está ahí, ¿verdad? Lo vamos a hacer más chico. Ok, but I'm sure I will learn next winter, ¿ok? Both are winter eh, sports. Ambos son deportes de invierno, entonces tiene sentido, ¿verdad? Eh, la oración. Sea que usemos roller skate o que usemos ski. Ok, vamos a ver. Uh, aunque el del, el, el, el del roller skate se ve como más asustadito que el del ski, ¿verdad? Entonces podemos asumir que él es el que no puede. Ok, Tony, number... Eh, yeah, number five. Uh -huh. Can or can't? Can't. Okay. Roller skate. Okay. Podría ser roller skate o podría ser tal vez walk. Vamos a probar con walk porque ya usamos roller skate, ¿verdad? Eh, he's afraid of falling down. Maybe he's the baby. Tal vez Tony es el bebé, ¿verdad? Ok, Tony can walk. Eh, he's afraid of falling down. No puede caminar, ¿verdad? Y tiene miedo de caerse. Ok, very good. Number seven. I. I can solve. Ok, I can solve. Equations yet. 
I'm not no. very good at math. A un grupo le explicaba, ¿verdad? Eh, no. Es, es no todavía, ¿verdad? Aún todavía. Entonces, en este caso, es yo no puedo resolver ecuaciones todavía, ¿verdad? Yet, todavía. Ah, era la número 6, teacher. Ah, perdón. No, esa está bien. Ah, ok, me falta la 6. Ya ahorita la vamos a hacer. Eh, thank you. Ok, veamos. Entonces, cuando yo quiero decir que no soy buena en algo, yo digo, I'm not very good at, in this case, math. No soy tan buena en matemática, ¿verdad? Pero podría haber dicho, I'm not very good at eh, history, or I'm not very good at science, depending on the subject. But we use the preposition at, cuando queremos decir que, que somos buenos o que no somos bueno, tan buenos en algo, ¿verdad? Ok. Thank you, number six. Vamos a ver, number six, how it is. I can solve. Okay. Okay, pero la número, la número seis es otra, ¿verdad? Dice. I can bake. Ajá, vamos a ver. I can't bake, ¿verdad? O sea, sería bake, quiero ver qué verbo tenemos acá. Sí, bake. Ok, I can, I can, that's affirmative, es afirmativo, ¿cierto? Sí. I can bake, ok, delicious butter cakes. Ok, very good. Uh, number eight, do we have a volunteer for number eight? He can't work yet. Permítanme, chicos, que hice algo. Ups, deshacer. Permítanme un segundo. Ok. You said, I have a baby brother. Ah, aquí estaba el, el del bebé que no puede caminar, ¿verdad? Pero podíamos usar caminar dos veces. Podríamos usar un mismo verbo. I have a baby brother, he can't work. Okay. Okay, very good. Mark, number nine. Can or can't? It's can. Affirmative, right? Can, in this case, right, ¿verdad? Montar. Mark can ride a horse. In fact, he's a great horseman. Un gran jinete, ¿verdad? Horseman es jinete. Ok, very good. Number 10. ¿Cómo nos quedaría el number 10? Susie. Can walk. Can walk. Ok, can't. Walk. Because she's, bro eh, she's broken her leg. ¿verdad? Ahí damos la explicación, ¿verdad? ¿Por qué no puede caminar? Because eh, she's, en este caso no es she is, ¿verdad? Sino que este she's es she has. Ella tiene quebrada su pierna, ¿verdad? Entonces aquí no es que diga ella está quebrada su pierna, no es she's, es she has, ¿verdad? She has eh, broken her leg. Ella eh, tiene quebrada su pierna. Ok, number 11. I... Beautiful pictures. I want to be an artist. So, affirmative or negative? Affirmative. Okay, and which is the verb? Paint. Okay. Paint. I can paint beautiful pictures. I want to be an artist. Okay, number 12. How it is? Can uh, sing. sing. Okay, she's a quietist there, okay? She can, Rosy can sing. Vean que estamos hablando de tercera persona singular, ¿verdad? She, pero no aplicamos la regla de la tercera persona porque utilizando can no es necesario. So, Susie can sing beautifully. Susie puede cantar hermosamente. She's a quietist there. Okay, let me see. Uy, se me perdió el mouse, chicos, aquí está. We are about to finish. Ya casi terminamos. Perdón, se me fue. Ok, ahí está. 
Ok, quizás por el tiempo ya vamos a, a decirlas nomás. Eh, day, football. A professional. Can or can. Can, can play, ¿verdad? Que sí puede, porque luego dice like a professional. Ese like es como, ¿verdad? Eh, ciertamente es el verbo gustar, pero también puede significar como, como para decir... Um, like a professional, como un profesional, ¿verdad? O similar a un profesional, o parecido a un profesional, si quisiéramos buscar un synonym. Ok, let's continue in advance. I yet, so my mom always reads me a story before I go to bed. Can read. I can't, ¿verdad? I can't. Porque tenemos el yet, entonces es que todavía no, ¿verdad? I can't read yet, no puedo leer todavía, recuerden que ese yet es todavía. So my mom always reads me a story before I go to bed. Ok, and the last one. I, a, car wheel, I am very sporty person. Vamos a ver qué verbos se nos quedaron. Ok. Eh, El de bucear, pero no sé cómo se dice. Eh, scuba dive, ya lo habíamos hecho. Ya hecho. Sería... Eh, Bake rolling. Do. Do. Uh -huh. I can do eh, a cartwheel. I am very sporty person. Es este, ¿verdad? Eh, como, como quedarse así, de vuelta gato, como decimos, ¿verdad? Eh, o como puedo balancearme, ¿verdad? Eh, I am very sporty person. Soy una persona muy deportiva. Ok, very good, my dear. So now you can identify between can and can't. But most important, I want you to see the way the verb is written. Eh, lo más importante acá es que quiero que se fijen cómo está escrito el verbo, ¿verdad? Está en infinitivo. Vea, can eh, scuba dive, drive, walk, eh, sing, read, play, paint, write, sew, bake, skate. Entonces el verbo va en infinitivo, no lleva tú, ¿verdad? Y hablamos que en la tercera persona se queda sin la regla del eh, presente para la tercera persona singular. Es la excepción, ¿verdad? When you use can as a modal auxiliary in the sentence, you don't have to apply the rule. And the verb remains the same. El verbo se queda igual. Ok, now let's advance. Avancemos un poquito más. If you see in that sentences, uh, we use the preposition but. ¿Verdad? Utilizamos but. Use can and can't and the verb from the picture to complete the sentence. I did number one. The boy can walk but... So look, this is very important. En este caso, lo que quiero señalar o remarcar es que cuando hago un comparativo, when I do a comparison eh, between something that I can do and something that I can't, cuando quiero hacer un comparativo en que, en, entre algo que sé y algo que no sé hacer, excuse me, ah, ok, that's right. Can, walk, but, utilizo la preposición, eh, but, pero, ¿verdad? Vamos a ponerle otro colorcito acá para que lo podamos identificar, ok. So in this case, the boy can walk, but he can't jump. El niño puede, ¿verdad? Eh, caminar, pero no puede saltar. Saltar, ok. So now, I need that you can help me. Ahora necesito que ustedes me puedan ayudar. Ok, number two. How do you think it's number two? ¿Cómo creen que nos quedaría? The frog, la rana, the frog. Can swim, ¿verdad? Puede nadar. Can swim, puede nadar. 
But it, en este caso, como es una herramienta, utilizamos it. But it can fly. Uh, yeah, fly, that's right. Okay, let's see number three. The girl can write, but she can't, let's say, sing. ¿Verdad? Puede escribir, pero no puede cantar. Let's imagine. Okay, number four. The boy can swim. Okay, but, pero para hacer el comparativo podríamos decir, the boy can write, podemos usar uno de los verbos previos, ¿verdad? The boy can write, but he can't swim. Okay, let's see. They, in this case we say the boys, los muchachos, ¿verdad? The boys can sing, but they can't. Swim, for example. Pueden cantar, pero no pueden nadar, ¿verdad? Ok, the girl, number six. The girl can't play, but she can't swim. Ok. Number seven. The boy can walk, but he can't see. Ok. And number eight. The, the birds uh, can fly, but they can't swim. Okay, so that's the idea, that you can compare between something that, between a skill or ability you have, or, it, or uh, it, a third person, it, he or she has, but the other skill or ability that uh, you or he, she, it can't. Ok, very good. So, let me advance. Avancemos un poquito. Now, I have here a, a, this set of pictures and it says what he, she can do. Right, can or can't. De nuevo, ¿verdad? Es bien similar al, al primero que ya hicimos. So, I would like you to take a picture and let's continue. Me gustaría que le tomen una imagen. ¿Verdad? Y aquí podemos utilizar el but, ¿verdad? No solamente se va a tratar de, de poner el can't, sino que, por ejemplo, el número uno. Decimos, he can walk, but he can't swim. Mm. ¿Ok? So, I want you to please complete these sentences with can or can't, but additionally, you use the preposition but. Entonces, el ejercicio consiste en completar, ¿verdad? Esas oraciones con can o can't, pero que además utilicemos la preposición but. Ok, if you can have a better picture than mine, it's ok. Si ustedes pueden tener una imagen mejor que la mía, es bienvenida. Ok, do we have questions about this exercise? ¿Tenemos preguntas acerca del ejercicio? Ok, so let's uh, let us uh, join, unámonos entonces. So I'm going to, lo voy a invitar, lo voy a rehacer. So let's create. Okay, please join. Unámonos chicos. This is the last practice for tonight. Esta es la última práctica, creería yo, para esta noche. Thank you, thank you for sharing, Daniel. Very good picture. Thank you very much. Elenita, do you have a problem joining? Si tiene problemas para unirse, Lenita, me lo hace saber y le reenvío. Ok.
Vale, entonces, en el, la tercera, she can sing. But she can talk, talk. Okay. Talk, talk, very good, excellent. Eh, Genaro, en, en el cuatro. Pero la otra sería chicken, chicken sing. Ah, ya, ya. Bird chicken, can talk. Bueno, en la primera quería y can verdad. It can fly. Puede volar, ¿verdad? It can fly. But it can't write. Why? Right. Uh -huh. Puede volar, pero no puede escribir, ¿verdad? The, the bird. Ok, because it's a bird, so it cannot, or it, puede decir it cannot, or it can't write. Ok. Ok, very good. Ok, let's continue. Continuemos. Tratemos de avanzar, chicos. I'll call you back in a couple of minutes. Lo llamo en un par de minutos. Hello, hello, my dear participants. Welcome back from the last practice for tonight. I would like to ask you, how was the exercise of identifying what he, she, or it can do? Okay, the example number one said, he can walk, but he can't swim, okay? So let's, uh, let's say number two, okay? Who, who wrote this? ¿Quién escribió esto? that can share, que nos pueda compartir. Vamos a ver quiénes lo resolvieron. Ok, si no le vamos a pedir, vamos a, a ir uno por uno. <ríe> le vamos a pedir a Hazel. Hazel, would you like to share number two? This one, about the bird. Hola, eh, sería I can fly. It. It can fly. It, perdón, it can fly, but I can write. But it can write. Very good, Hazel. Thank you. Okay, Maribel, would you like to answer the next, please? She can sing. She bought her. But she can't talk. Very good. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Okay, let's see. Uh, Xiomara, could you please tell us this one about the car? He can drive, but he can't fly. Very good. Thank you, Xiomara. Xiomara, Iris, uh, could you please tell us this one about the monkey? Yes, uh, it, can, it can jump, mm -hmm. but it can't speak. Okay, thank you so much, Omar. Uh, I mean, Ibis, thank you very much. Elenita, Clemente, 
eh, the one of the TV, el de la TV, porque el otro ya está resuelto, ¿verdad? Dice, he can write, but he can't dance. Ok, let's talk about the, the, the girl. No sé si Elena nos puede escuchar. Si no le vamos a... She can. Ok, ok. Ok, ok, teacher. No, ok. She can... She can... Swim. Uh -huh. She can watch TV. Ok, she can swim, but she can't, ¿verdad? Watch TV. She can. Ok, thank you, Elenita. Uh, Daniel, could you please help us with the next? He can, he can learn, mm -hmm. but he can study. Ok, he can study. Thank you, Daniel. Let me see. Uh, Ronnie, could you help us with the dancer? I don't know if Ronnie can help, can hear us. No sé si Ronnie, ok, ahí está. Hola, hola, hola. hola Thank you, hola. Ronnie. Thank you, Ronnie. With the dancer, con la bailarina. Sí. Eh, quería she can read. Negativo, ¿verdad? Yes. Can't eh, read. Sí. Eh, but she can dance. Ok, excellent, very good. She can't read, but she can dance. Ok, and Ever, could, uh, no, Genaro. Genaro, could you please help us with uh, the last one, con el último? He, he can play tennis, but he can play basketball. Ok, excellent. Esta era la inversa, ¿verdad? Comenzamos con negativo. He can't play tennis but he can play basket. Very good job. Okay, let's see the last part, la última parte, ¿verdad? En dos minutitos. Complete the sentences following the example. She can speak Italian, but she can speak French. Okay, so Lisa can, ¿verdad? Lisa can read, but she can't write. Cuando vemos ese but, significa que lo que sigue es opuesto, ¿verdad? Recuerden que la preposición but Compara dos ideas que en cierta medida son opposite, son opuestas, ¿verdad? He can play the guitar, but he can't play the piano. You can play football, but you can't play tennis. Aquí la idea de repetir, ¿verdad? Esto, esto era para que ustedes practicaran el can, que ya dijimos que it's open mouth, así, like, like, like smiling, como sonriendo. Y el can't, ¿verdad? La pronunciación, cuando hacemos can't, contractado, sentimos que nuestro músculo del estómago se comprime, ¿verdad? Porque hacemos una fuerza. Ok, so, we can run fast, but we can't swim. Uh, también tenemos que tener cuidado de hacer esa t, esa t explosiva, ¿verdad? Al final, cuando decimos can't, t, can't. can't. Ok, very good. Can't. Excellent. My baby sister can walk, but she can't talk. I can sing, but I can't dance. Okay, very good. And just to finish, eh, ¿cómo haríamos la pregunta, verdad? La, la oración afirmativa es, she can dance. Estamos afirmando, ella puede bailar. La negativa, she can't dance. Ya hemos repasado bastante, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la pregunta? Can she dance? ¿Verdad? En este caso, como ya dijimos al inicio, movemos el modal auxiliary can at the beginning of the sentence. You can play football. You can't play football. Can, can you play football? Okay, that's the question. Okay, the next. He can write. Negative. He can't write. Can he write? Very good. That's the question. And the last one. We can cook. We can't cook. Can we cook? Okay, excellent. And he, this one is about um, putting in order the sentence. Esta se trataba de poner en orden la oración, ¿verdad? The boys play football, play handball. Aquí ponemos. Eh, the boys can play football, but they can't play handball. 
because they are opposite, son opuestos, ¿verdad? The baby girl swim, walk. ¿Cómo nos quedaría eso, chicos? Here can walk, okay. but can swim. Okay, the baby girl can walk, but she can't swim. Thank you, Evet. The number three, Tina surf paint. Tina, okay. Surf. Mm -hmm. But, but she can't paint, ¿verdad? She puede can't. ser una cosa, pero no puede ser la otra. Tina can surf, but mm -hmm. she can't paint. Very good, Maribel. Number four, Lee play tennis run fast. Lee can play tennis, but he can't run fast. Okay, very good, my dears. Because of the time, we are going to stop here. Uh, we have here some other examples uh, that was comparing the pictures and saying, but it's basically the same. Mary can paint, but she can dance. Tom and Sam, uh, according to the drawing, is um, can sing. Mary uh, can uh, swim. Tom and Sam uh, can paint. Mary can't paint, in this case. The children can play tennis or can't play tennis, depending on the picture. We need to, teníamos que chequear, ¿verdad? Eh, los chequecitos eran lo que sí y las crucecitas lo que no. But because of the time, I'm going to stop sharing. And I would like to ask you, eh, me gustaría para cerrar preguntar, ¿hemos tenido dificultades con la plataforma o cómo vamos? Chicos, ¿do we finish? ¿Casi terminamos? Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Congratulations. Yes. En la segunda del, del, de las últimas, de la mirroring, creo que es. Ok. Uh, ahí, sinceramente, no le hallo. Ok, Maribel, ¿puede escribirme eh, al grupo o de manera individual? And I, it will be a pleasure to help. Y con mucho gusto yo le ayudo, okay. ¿verdad? In order that we can finish. Eh, si me puede escribir okay. ahora, si no mañana en el transcurso del día, con mucho gusto lo finalizamos, ¿verdad? Very good. Tomorrow we will close the section 5 and the uh, final exam. Mañana cerramos la sección 5 y concluimos con el examen final y la meta es que mañana tengamos terminado todo. So you can write and I can help. ¿Verdad? Me escriben y con mucho gusto les apoyo. Ok, be safe. Take care. Bye bye. See you tomorrow. Bye. See you. Bye. See you.